Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour le coup de cœur, je vais vous présenter un roman de la rentrée littéraire, il sort le 20 août, ça s'appelle Le dit du Mistral et c'est écrit par Olivier Macbouchard, ça sort aux éditions Le Tripod, voilà. Alors Le dit du Mistral, c'est un roman magnifique, franchement c'est... Euh... Un des livres euh, les plus merveilleux qui m'était de, de, donné de lire ces derniers temps. J'ai vraiment été envoûtée par cette lecture. Euh, quand vous commencez, vous n'avez pas du tout envie de vous arrêter et vous lisez d'une traite jusqu'au bout. Euh, c'est vraiment... Euh, Ouais, c'est un roman vraiment magnifique. Alors en fait, l'histoire, c'est euh, ça se passe dans le Luberon, et euh, à côté du Mont Ventoux. Et en fait, une nuit d'orage, euh, enfin le lendemain d'une nuit d'orage, le voisin de notre narrateur euh, vient le voir chez lui, vient le trouver. Alors ils n'ont pas une, une relation extraordinaire, hein, ils se connaissent bien, mais enfin euh, voilà, c'est une relation de bon voisinage comme on dit. Et donc euh, ce vieux voisin l'emmène sur son terrain pour lui montrer quelque chose. Et en fait il s'avère que pendant cette nuit d'orage, il euh, ben, y a un mur de son, euh, sur son terrain qui s'est euh, effondré et euh, qui a laissé apparaître euh, des vieilles poteries. Euh, et donc euh, il, découvre, euh, il découvre ça donc, au milieu de son jardin et donc il, il appelle son voisin pour lui montrer euh, cette trouvaille. Alors évidemment la question se pose quoi faire euh, de, de, de tout ça et puis qu'est-ce que ça cache d'autre Qu'est-ce qu'il y a encore qui se cache dans cette terre du Luberon euh, et puis bon, ils décident de ne pas prévenir les autorités, ce qui est déjà euh, un peu filou de leur part. Et puis, euh, ils repartent chacun euh, chez eux. Et notre narrateur, en fait, euh, bah, il a un peu euh, cette envie euh, naissante euh, qui lui vient de son enfance. Euh, il avait très envie de devenir archéologue quand il était jeune. Donc, cette, euh, cette envie de, de creuser, de dénicher euh, des merveilles historiques, le titille. Et du coup, il va, il va retrouver euh, son voisin, Monsieur Sekaya. Et euh, il va lui faire la proposition suivante d'entamer de, des fouilles, bah, certes complètement illégales. Et en fait, ils vont euh, se prendre au jeu comme deux enfants, euh, deux apprentis archéologues qui vont euh, euh, s'acharner à essayer de deviner ce qui se cache euh, euh, sous cette terre et euh, ce qu'elle va, euh, qu va livrer. Je vous raconte pas la suite parce que c'est juste euh, extraordinaire euh, déjà l'idée je trouve de l'auteur est assez originale et puis c'est une façon de rendre hommage euh, au territoire euh, où il est né, donc euh, le Luberon. Il, euh, il nous décrit euh, magnifiquement euh, les paysages, euh, la vie euh, dans, euh, dans ce territoire. Euh, il nous donne qu'une envie, c'est euh, de prendre le train et de descendre dans le Luberon pour aller euh, vérifier euh, tout ça et, euh, et finir le livre sur place. Franchement, j'ai eu du mal à croire que c'était un premier roman tellement c'était bien écrit et tellement il nous a plongé dans, 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 dans cette nature, dans, dans, dans ce paysage. Il a une écriture qui est juste magnifique, aussi magnifique que ce qu'il décrit. Et puis, il a su créer un, des personnages terriblement attachants euh, et qui vont au-delà de ces deux voisins, puisque le, le, le mistral, la nature, l'environnement devient, devient deviennent des personnages en tant que tels. Euh, donc je, vraiment, c'est merveilleux. Vous vous baladez entre la nature, entre le tourisme et puis euh, les légendes euh, et l'histoire de, 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 du Luberon. Donc c'est vraiment, euh, c'est super euh, intéressant et, euh, et comme je vous dis, c'est tellement bien écrit qu'on est, mais on y est, on est dans le Luberon quand on lit en fait le livre, on est vraiment dedans, on entend les, les, les cigales chanter, euh, on sent le mistral euh, qui souffle, euh, on, on voit la craie, euh, la craie de la pierre, on voit l'argile, on voit tout ça, enfin vraiment, je, je, je pense que ça fait longtemps qu'un auteur ne m'a pas tellement aussi bien immergé dans son histoire et dans son livre. Vraiment. Donc, à lire absolument à la rentrée à partir du 20 août, franchement, vous, vous, vous allez 
passé un moment extraordinaire, euh, tant par l'histoire que par l'écriture divine de l'auteur. Donc je vous rappelle le dit du Mistral euh, d'Olivier Mac Bouchard euh, au tripode. Voilà, je vous remontre la couverture qui soit dit en passant est merveilleuse. Le livre en lui-même est très beau aussi. À l'intérieur, ben voilà, si vous ne connaissez pas le Lubéron, eh ben, vous avez une petite visite dessinée euh, de l'endroit, du Mont Ventoux, des villages euh, qui font l'histoire. Donc c'est vraiment euh, extraordinaire. Ce livre, je vous le recommande vivement. Et en tout cas, vous le trouverez, ça je vous le garantis, sur l'étape de la librairie le 20 août. Je vous souhaite à tous une très belle, jo une très belle journée pardon, et un très bel été. A bientôt, au revoir.